বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থী বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আমি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবি সহকারী শিক্ষক এপিবি পাবলিক স্কুল ও কলেজ বগুড়া সবিত তোমরা যা দেখছো তা দেখে কি অনুমান করছো আশা করি তোমরা অনুমান করতে পারছো আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ে আজকে আলোচনা করব আজকের পাঠ বাংলাদেশের জনসংখ্যা উন্নয়ন আজকে আমরা পাঠ এক নিয়ে আলোচনা করব আজকের পাঠ শিরোনাম হবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি আমরা এই পাঠে যা শিখব বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাথা পিছু আয়ের তুলনা করতে পারব বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব এই পাঠ থেকে প্রথমে আমরা বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাথা পিছু আয়ের তুলনা দেখব আমরা বাংলাদেশের মানচিত্র দেখতে পাচ্ছি এবং পাশে ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র দেখতে পাচ্ছি এই দুই দেশের মধ্যে আমরা মাথা পিছু আয়ের তুলনা দেখব প্রথমে আমরা যদি দেখি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে বাংলাদেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বারোশো বান্ন জন লোক বাস করে অর্থাৎ এক হাজার দুশো পন বান্ন জন লোক বাস করে এবং মাথা পিছু আয় মাত্র ষোলোশো দশ মার্কিন ডলার দু হাজার সাল অনুযায়ী এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে পঁয়ত্রিশ জন লোক বাস করে এবং মাথা পিছু আয় মাত্র আঠান্ন হাজার তিরিশ মার্কিন ডলার দু হাজার অনুযায়ী আমরা এখান থেকে যা লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছি যে মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারের লোকজন যেমন কম বসবাস করে ঠিক তেমনি মাথা পিছু আয়ও এখানে অনেক বেশি তো একটা দেশের একটা দেশ কতটা অন্য উন্নয়নশীল দেশ বা কতটা উন্নত তা সে দেশের মাথা পিছু আয় দেখেই বোঝা যায় এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন হতে পারে যেমন বাংলাদেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে অথবা মাথা পিছু আয় কত এই ধরনের প্রশ্ন সাধারণত জ্ঞানমূলকে আসে তো সুতরাং এই তথ্যগুলো তোমাদের অবশ্যই আত্মস্থ করতে হবে এবং মুখস্থ করতে হবে এরপর আমরা আলোচনা করবো বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি জনসংখ্যা নীতি সাধারণভাবে দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে জনসংখ্যা নীতি বলে এবং দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি প্রণয়ন করা হয় এই নীতির লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবনমানের উন্নতি এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আমরা দেখব বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ষাটটি ষাটটি উদ্দেশ্য আমরা একটু দেখে নিই প্রথমত দেশের সব মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ সেবা পৌঁছে দেওয়া বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ ও অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করা শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা এবং চতুর্থ নাম্বার ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত নারী এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা থানা ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক ডাক্তার নার্স ও প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রতিটি গ্রামে প্রসূতিদের নিরাপদ সন্তান জন্মদানের সুযোগ সৃষ্টি করা এটি আমাদের বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পাঁচ নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সর্বত্র ও সকলের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে হবে ছয় নম্বর দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বিশ্বের চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা করা এবং সর্বশেষ সাত নম্বরে দেশের প্রবেশ যে জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে এ হচ্ছে আমাদের জাতীয় আমাদের জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য জনসংখ্যা সম্পর্কে বর্তমানে বাংলাদেশে একটি স্লোগান আছে আমরা একটু দেখে নিই স্লোগানটি দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয় এটি তোমাদের অনেক সময় জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন প্রতি বছর দোসরা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয় এই তথ্যগুলো তোমাদের অবশ্যই আত্মস্থ করতে হবে আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আমরা দেখব অতীব জরুরি যে প্রশ্নগুলো যেমন জনসংখ্যা সম্পর্কে বর্তমানে বাংলাদেশের স্লোগানটি কি জনসংখ্যা সম্পর্কে বর্তমানে বাংলাদেশের স্লোগানটি হচ্ছে দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয় কোন দিনটিকে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয় দোসরা ফেব্রুয়ারি জাতীয় জনসংখ্যা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয় 
বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার দুইশো বাহান্ন জন লোক বাস করে এখানে মাথা পিছু আয়ও প্রশ্ন হতে পারে সুতরাং সেই সেই তত্ত্বগুলো আমাদের জানতে হবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে পঁয়ত্রিশ জন লোক বাস করে জনসংখ্যার নীতি কাকে বলা হয় একটা দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিক নির্দেশনা প্রণীত হয় তাকে বলা হয় দেশটির জনসংখ্যা নীতি এবার আমরা সম্ভাব্য কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন দেখব এই পাঠ এক থেকে আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা নীতি বলতে কি বোঝায় সাধারণভাবে দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে দেশের জনসংখ্যা নীতি বলা হয় দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে এই জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয় জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পূর্বক নাগরিকদের জীবন মানের উন্নতি এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা দুই নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখে নিই জনসংখ্যা নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো জনসংখ্যাকে আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছানোই হলো জনসংখ্যা নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য এছাড়া জনসংখ্যা নীতির অন্যতম কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হলো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকের জীবনমান উন্নয়ন এবং উৎকর্ষ সাধন করা এ উদ্দেশ্যে জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এটি হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যা নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য তো এই প্রশ্নগুলো যদি তোমাদের তোমরা একটু আত্মস্থ করো পাশাপাশি বইটা যদি ভালোভাবে রিডিং পড়ো আশা করি যে কোনো ধরনের প্রশ্ন তোমরা উত্তর করতে পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং কন্টিনিউসলি পড়াশোনা করে যাবে ইনশাল্লাহ আগামীতে আবার তোমাদের এই অধ্যায়ের পার্ট টু নিয়ে আলোচনা করব এই প্রত্যাশায় আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকত